Ajuns și în cea mai din sud țara Balcanilor, putem să tragem concluzia. Se pare că aceste țări nu dau doi bani pe păstrarea naturii, pe curățenie și sub nicio formă nu interesează mediul ambiental. Suntem în al cea la 19-a zi a călătoriei noastre, aproape terminăm săptămâna a treia. Am pedalat aproximativ 100 de km prin această țară, prin Grecia și putem să spunem că nu ne-a oferit absolut nimic interesant, însă bineînțeles nu putem judeca o țară doar după 100 de km de pedalat. Prima zi din Grecia se termină cu peripeții. Am văzut acest frumos lac lângă care am vrut să campăm, însă nu ne-am dat seama că vegetația de aici, fiind într-o altă climă, s-ar putea să ne pună probleme. Am făcut pană atât eu cât și Evelin, se pare că la toate cele patru roți. Am scos din cauciucuri zeci de, de mărăcini, dar din fericire au ținut destul de bine încât nu avem decât două, trei găuri pe fiecare cameră. Mai avem și rezervă, vedem cum o rezolvăm. Cert e că seara noastră liberă, în care avem mai mult timp de stat la povești și de relaxat, s-a transformat într-una în care trebuie să muncim și să fim atenți la detalii. După mai bine de două ore de muncă seara am reușit să ne rezolvăm roțile. Se pare că au ținut. Așa că în această dimineață suntem gata, bagajele sunt strânse, cortul este la locul lui și ne pregătim de plecare. Iată ne ajungi în ziua 21 a excursiei noastre. Suntem pe malul Mării Egee, am campat direct pe plajă, în apropiere de orașul Cavala, la vreo 30 de km de acesta. În viața aceasta am fost ceva mai matinal, ne-am trezit datorită unei întâmplări puțin neobișnuite. Un tip probabil puțin băut sau poate chiar puțin mai mult, destul de agitat, a oprit mașina exact lângă noi. Cumva se pare că ar fi lovit ceva și din cauza aceasta era foarte speriat și a schimbat roata la mașină în aproximativ o oră și jumătate, după care și-a văzut de drum, mulțumindu-ne pentru paharul de apă pe care l-am oferit. Concluzia noastră cu privire la Grecia, deși mai avem de pedala prin ea, este aceea că nu se ridică la nivelul la care de obicei se face reclamă. Este destul de jegoasă, oamenii nu au absolut deloc grijă de mediu, plajele sunt murdare, Coșurile de gunoi sunt probabil nestrânse cu lunile, n-ai unde să mai arunci măcar pe lângă ele, dar în ele. Nu știm deloc de ce se întâmplă acest lucru și vedem cum în special în zonele acestea în care traiul este mai ușor, oamenii sunt nepăsători și chiar nu dau doi bani pe mediu și pe natură. Acest loc 
este unul prosper și plin de importanță pentru regiunea Macedoniei. În spate se poate vedea castelul din oraș, probabil una din ruinele fostei fortărețe, iar așezarea per total ne poate oferi o atmosferă relaxantă, de mare, dar în același timp și plină de istorie și de interes. Vrem să mergem să vedem apeductul și alte câteva obiective pe care orașul are le oferit, așa că hai descurim! Centrul vechi din Cavala reușește să ne surprindă prin conservarea vechiului, cu străzile înguste și pavate, clădirile vechi și în același timp foarte bine întreținute. În centru, bineînțeles, deasupra tuturor tronează cetatea veche, fortăreața, la care, bineînțeles, pentru a avea acces trebuie să prădăm. Cum mi se pare această ultimă zi în Grecia? Foarte, foarte grea! După o zi plină de efort și intensitate, am parcurs aproape 130 de km și ne-am cocoțat și pe un pas pe la vreo 1000 de metri. Am ajuns într-un sat uitat de lume în care alimentăm cu apă și din care sperăm să ieșim cât mai repede ca să ne găsim loc de campat. A fost o zi solicitantă, dar care ne-a arătat o Grecie mai verde, o Grecie mai muntoasă, și ne-a amintit încă o dată cât de diferită poate fi o țară în funcție de relief și de clim. Este după amiază, am ajuns la granița cu Turcia, o țară pe care nu aveam în program, dar prin care vom trece probabil până la 100 de km. Trebuie să recunoaștem că ultimele 24 de ore au fost destul de interesante. Au început cu o mașină de poliție care ne-a avertizat ieri după amiază despre faptul că zona de aici din nordul Greciei este plină de imigranți și că trebuie să avem grijă cu locurile unde campăm. Din fericire le-am urmat sfatul și ne-am oprit lângă un sat, însă asta nu a împiedicat ca undeva la ora 2 noaptea să fim treziți de mult zgomot de pași și să vedem probabil 20-30 de persoane care se îndreptau pe un drum ce nu există pe hartă undeva către pădure. Nu știu ce s-a întâmplat, am stat treci destul de mult după și în alertă. Trebuie să recunoaștem că a fost una din puținele situații în care ne-am simțit în pericol, pentru că nu știam exact la ce să ne așteptăm și cum putem proceda într-o situație de urgență. Din fericire, noi suntem în regulă, am trecut cu bine peste acest episod, sperăm ca în Turcia să nu mai avem parte de astfel de evenimente, chiar nu știm dacă sunt și acolo imigranți sau nu, dacă trebuie să fim în gardă sau nu, însă vrem să fim atenți. Mai departe vom, vom încerca să prindem câte o frântură din această țară și anume Turcia.